హాయ్ వేర్స్ వెల్కమ్ టు ఆర్కే ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ క్లాస్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏపీపిఎస్సి క్యాలెండర్ పైన ఒక లేటెస్ట్ అప్డేటెడ్ న్యూస్ మీకు అందించబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు మరింతగా పోటీ అనేది పెరగనుంది సో అదేంటి అని పూర్తి వివరాలు చూసే ముందు ఇలాంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్ న్యూస్ల కోసం నా ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కొలువుల శకం యువత ఉత్సాహము ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలపై యువతి యువకుల్లో పెరిగినటువంటి మోజు గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగాలతో మారిన పంత జనవరి ఉద్యోగ జనవరిని ఉద్యోగాల నెలగా సీఎం ప్రకటించడంపై హర్షం గతానికి భిన్నంగా పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధం అవుతున్న నిరుద్యోగులు నగరాలు పట్టణాల్లో కొత్తగా పుట్టుకొస్తున్నటువంటి కోచింగ్ సెంటర్లు చిన్న చితక ప్రైవేట్ జాబ్లకు సెలవు పెట్టి మరీ కోచింగ్ తీసుకుంటున్నారు సో వివరాల్లోకి వెళ్తే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలపై యువతి యువకుల్లో పెరిగినటువంటి ఉత్సాహం రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల శకం మొదలైంది అదృష్టమో రికమెండేషనో డబ్బులు పెడితేనో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు వస్తాయనే రోజులకు కాలం చెల్లిపోయింది కష్టపడిన వారికి ప్రతిభ చూపిన వారికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం పెద్ద కష్టం కాదనే పరిస్థితి వచ్చింది గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగాల నియామకాలతో రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల పట్ల యువత బాగా ఉత్సాహం చూపుతోంది వెరసి పోటీ పరీక్షలకు పెద్ద ఎత్తున సన్నద్ధమవుతున్నారు తొంభైవ దశ దశకంలో ప్రారంభమైన సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాల ఆకర్షణ కొద్ది కొద్ది కాలంగా తగ్గుతూ వస్తోంది సాఫ్ట్వేర్ కంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలే ఉత్తమమని నమ్ముతున్న యువత ఆ దిశగా వడివడిగా అడుగులు వేస్తోంది అందుకే జాతీయ స్థాయిలో జరిగే బ్యాంకు పరీక్షలు ఎస్ఎస్సీ ఆర్ఆర్బి పరీక్షలతో పాటు రాష్ట్ర పరిధిలోని ప్రభుత్వ పోస్టులకు లక్షలాది మంది పోటీ పడుతూ కోచింగ్లు తీసుకుంటున్నారు మొన్నటి దాకా నోటిఫికేషన్ల కోసము ఎదురుచూపులయ్యాయి రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీకి ఏపీపీఎస్సీ నిర్వహించే గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ తదితర పరీక్షలను ఐదు లక్షల మందికి పైగా రాస్తున్నారు టీచర్ పోస్టుల భర్తీ కోసము డిఎస్సీ పరీక్షలకు మూడు లక్షల మంది కానిస్టేబుల్ తదితర పరీక్షలకు లక్ష మందికి పైగా హాజరవుతున్నారు ఈ పరీక్షల పట్ల నిరుద్యోగుల్లో ఆసక్తి ఉన్నా గత టీడీపీ ప్రభుత్వం చాలా నామమాత్రంగా ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వడము ఒక షెడ్యూల్ లేకపోవడము కోర్టు కేసులు వంటి కారణాల వల్ల వాటి భర్తీకి ఏళ్ల తరబడి ఎదురు చూడాల్సి వస్తుండడంతో సుమారు ముప్పై లక్షల మంది నిరుద్యోగుల్లో నమ్మకము సడలిపోయింది రాష్ట్రంలో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగాల భర్తీతో ఒక్కసారిగా పరిస్థితి మారిపోయింది నెల రోజుల్లోనే గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థ ద్వారా ఒకేసారి లక్ష ఉద్యోగాలను విప్లవాత్మక రీతిలో భర్తీ చేయడంతో నిరుద్యోగ యువత దృక్పథంలో మార్పు కనిపిస్తోంది సచివాలయ ఉద్యోగాల కోసము ఇరవై రెండు లక్షల మంది దరఖాస్తు చేసుకొని పంతొమ్మిదిన్నర లక్షల మంది పరీక్ష రాయడం ద్వారా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల పట్ల యువతలో ఉన్న ఆకర్షణ వ్యక్తమైంది ఇంతమంది పరీక్ష రాయడము దేశ చరిత్రలో ఒక రికార్డుగా చెప్పుకున్నా చెబుతున్నారు ఇకపై ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రతి ఏటా ఉంటుందనే నమ్మకం ఏర్పడడంతో నిరుద్యోగులు కోచింగ్ సెంటర్లకు భారీగా క్యూ కడుతున్నారు సో ఫ్రెండ్స్ దీన్ని బట్టి మనం చూస్తున్నది ఏంటంటే తెలుస్తున్నది ఏంటంటే విజయవాడ గుంటూరు రాజమండ్రి నెల్లూరు కర్నూలు తదితర జిల్లాలో కోచింగ్ సెంటర్లకు భారీ సంఖ్యలో విద్యార్థులు చేరుతున్నారు సో గట్టిగా పోటీ అనేది ఉండేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంటుంది సో ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళు ఇంకా సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం అయితే ఉంది వచ్చే జనవరిలో టీచర్ సచివాలయాలు ఇతర ఉద్యోగాల భర్తీకి భారీగా నోటిఫికేషన్లు వెలువడతాయని గట్టి నమ్మకం ఏర్పడడంతో కొత్తగా కోచింగ్ సెంటర్లు పుట్టుకొస్తున్నాయి చాలామంది చిన్న ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలను వదిలివేసి సెలవు పెట్టి మరీ పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమవుతున్నారు సచివాలయ పరీక్షల్లా అన్ని పరీక్షలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించడం జరిగింది సచివాలయ ఉద్యోగాల పరీక్షలు జరిగినట్లు అన్ని పోటీ పరీక్షలు జరిగేలా ప్రభుత్వము చర్యలు తీసుకోవాలి ఈ ఉద్యోగాలతో యువతలో కొంత నమ్మకం వచ్చింది నియామక ప్రక్రియ పారదర్శకంగా వేగంగా ఉంటే నిరుద్యోగుల్లో మరింత భరోసా ఏర్పడుతుంది సీఎం వైఎస్ జగన్ నిరుద్యోగ సమస్యను పరిష్కరిస్తారనే ధైర్యాన్ని ఇచ్చారు గత ప్రభుత్వం ఉద్యోగాల భర్తీని పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేసింది ఏపీపీఎస్సీ పనితీరు సక్రమంగా లేదు దీనివల్ల పేద గ్రామీణ విద్యార్థులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వము ఒకటి పాయింట్ రెండు ఆరు లక్షల గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయడం ద్వారా నిరుద్యోగుల్లో విశ్వాసము కలిగింది ఏటా నోటిఫికేషన్లు ఇస్తే ప్రభుత్వంపై ఇంకా నమ్మకము పెరుగుతుంది 
వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వము పైరవీలకు అనుమానాలకు తావివ్వకుండా ఇంటర్వ్యూ మార్కులు తీసేయడంతో నిరుద్యోగుల్లో మెరిట్ ఉన్న వాళ్లకు మాత్రమే ఉద్యోగం వస్తుందన్నటువంటి నమ్మకం అయితే పెరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇది ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించినటువంటి అప్డేట్ ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్ న్యూస్ల కోసము నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వ